מסכת עבודה זרה, פייג' 75, ברוך השם, we're getting close to the סיום of the מסכת, we are three lines from the top of the page. Here we talk about סדר הניגוב, first let me read, איתמר בי רב משמי דה רב אמרי תרתי תלת, ושמואל אמר תלת ארבע, בסורה מתנו הכה, בפומפדיתא מתנו כי רב אמרי משמי דה רב תלת ארבע, ושמואל אמר ארבע. חמש ולא פליגי, כא חשיב מיה בת רעה, כא לא חשיב מיה בת רעה. Yesterday we learned different אפשרויות של ניגוב, different option of making the, uh, the closing process with different stages and one of them is the, to dry it out. For example, if you have an idolater that uh, yeah, זיפט גת ולא דרך ענבים, he uh, did dump the wine spread um, and you don't have enough, מספיק ניגוב, it's not, enough, it's not dry enough. Why? Because the idolater combined a little wine, so we explained yesterday, you need to have a special ניגוב. So obviously we don't take a towel, instead we use uh, ashes and water as we explained yesterday. So if you have a dry vessel, dry utensils, um, you put water. If it's a clear tube, if it's a wet vessel, so you use a ashes first and then you need to wash it. So you have this process that it's effer and mine, the ashes and the water. So sometimes you need two actions, sometimes you need three. For example, if you have clear tube, if you have a vessel that it's wet, you need to have the effort, the ashes, and then water. If it's dry one, you have to have three. Let's read Rashi. Rashi said, Tartei tlat birtivta, tartei effer umayim, beyabeshta tlat mayim, veeffer umayim. Water, ashes, and water. So, <coughs> here you see a different um, view how the process takes place. You have the first view, which is Beirav Mishmei Derav. They said that when it's come to the process of cleansing, you have to have two stages, which is ashes and water, and three stages for dry wine press, namely water, ashes and water, as Rashi said, versus Shmuel hold that it have to be three stages for a damp wine press, namely ashes, water, and ashes. And four stages for dry one wine press, which is water, ashes, water, and ashes. Sura, Sura uh, teach us that they have to have um, in, in this proceeding manner, uh, which is according to Rab, Efer and Maim, according to Shmuel, um, Efer, Maim, Efer, Maim, and according to Pumpedita, תלת ארבע, ושמואל אמר ארבע חמש, הכל נטו רב איז אפר מים, אפר מים, הכל נטו שמואל, אפר מים, אפר מים, but it's all of that applied to the wet one, if it's a dry one, it's רב, הוא said, מים, אפר מים, אפר מים, מים is water, אפר is ashes, הכל נטו שמואל, מים, אפר מים, אפר מים. So, according to סורה, שמואל disputed רב, And he said that you have to have two netinot of effer, and Shmuel did not count my machonim, according to Pumpedita. Everyone agreed that you have to have two netinot effer. Rav did not count my machonim, Shmuel counted them. Ba'umi neme Rabbi Abau, hane gurgei da ramei mai. So here they ask a question, how about those wicker nets used to hold the grape during the treating? which is belong to idol worshiper, um, how you clean them. What's the process? אמר רבי אבאו, תניתו אחרי שהוא גיטה והוא פית בדיו טמאים, הוא ביקש לעשותם בטהרה. Someone have the wine press or olive press impure and he wants to prepare them to uh, his grape and olive in a state of purity. So first he must cleanse the, pr- the uh, presses from the impure produce. Uh, he must rinse and planks to use the frame in the wine press, and um, uh, uh, they said that the pim and the shim and the lovim madicham and the kalim that are necessary for the bitzbut menagvam, 
ושל שיפה ושל גמם מישנם שנים עשר חודש. So basically he needs to do all this process um, when it's come to the leave the dormant so it's for 12 months if they were made out of blush or of reed because they absorb more of the wine. Rabban Shimon Gamliel Omer, Manichan Megat Legat, Umi Bad Lebad. So from the different Ona, according to Rabban Shimon Gamliel, who leave them dormant from one wine press season to the next season, or the one olive press season to the next olive press season. So the Gemara asks, "Hanu Tanakama, Ikabnayu Churfei Ve'Aflei, the the early ripening grapes and the late ripening grapes." So when Shugamliel does not require a precise measure of 12 months, as the lapse between the uh, ripening season may be greater or less. Rabbi Yossi Omer, I want to tell you, Miad Magilan Berotchim Ocholtan BeMeizetim. It's very close to Pesach, so you see how it's some way connected. One wish to purify the wine press immediately, um, uh, without uh, waiting a year. He can purge them by pouring a boiling water over them, or holtan be meizetim, or scald them with the water used for cooking of olives. Or ben shemam gamliel omer mishum rabbi yosi manichan tachat zinor shemav mekalchin or ma'ayav shemay rodfim vechama or na. So he put it in the interval time. Under the uh, pipe whose water flows, or under the spring of uh, with rapid water, and um, the Gemara explains that Hersher will be an Esser come over to our the same way as they hold the process of Hersher when they wine for libation. The same way they do it with when they come to Taharot. Klapei laya is isn't this is the opposite? So they said, but Taharot kaiminan when it's matter of purity. Not with a matter of use for a libation. The same way as the matter of purity, they 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 use the same for libation wine. Come on now, how long is the interval of time? Amar Rabbi Chaya Barab Amar Rabbi Yochanan, or Yom or Laila. Rabbi Chana Sheina veAmrila. Rabbi Chana Bar Sheina Amar Rabbi Barachama Amar Rabbi Yochanan, Chazi Yom veChazi Laila, which is the twelve hours. אמר רב שמואל בר יצחק ולא פליגי, הא בתקופה ניסה ותשרה, בתקופה תמוז ותבט, אביסלי דה דייס אר שורטר, דה לא לונגר, בניסה ותשרה, דה פול אוף דה ספרינג, ווין דה דיי, דה נייט אר איקוול לנט, ואין דה אדר וואן, הפ א דיי אר נייט, איזה סיזון אוף תמוז ותבט, ווין דה סאמר אוף ווינטר, ווין דה נאט איקוול, זה סו טוולף אורס, אר מז'ר בי הפ אוף דה דיי, אין הפ אוף דה נייט, אמר רב יהודה הני רע Vu ke da arame, those idol worshippers uh, stirring bags, which are used for uh, stirring yeast and f uh, from wine. When it's come to uh, those made out of hair, the Maya Madihan, the Amram and Agvam, if it's a not absorbed, one may rinse them. When they're made of wool, we cleanse them with ashes and water. How about the chitana when it's made out of flax? So they said meyashnan. Leave them dormant. Veikakatri sharelu. There is not must undo them. Hanle dikula vechala daramai. Rav Yudah continues in order to clean those idol worshiper basket and strainer. So he said the chaytei bechablei the tzurei medichan. That they are a uh, plated from palm strips, so one may uh, rinse them, and the run, and you see it also in the tour, in your idea kufla medchet. So they um, they um, they yes. So they said. With regard to idol worshiper wine strain, if it's made of hair, it must be rinsed. If it's made of wool, it must be cleansed. If it's made of flax, it might lie dormant for 12 months, after which it may be used for straining wine. You see it both in Shulchan Aruch Yoredea 138 and the Rambam, Hilchot Machalot Asurot, chapter 11. Page 75, the Tzavtal and Agvam, the Chitanam Yashnan, that's the Reef and Rosh Girsa. Which is the which is plated with a tzavta, 
Tzavta Rashi explained that this is a reed, according to the Raived, the correct word should be a Tzarta, meaning uh, ropes made out of reeds, as opposed to rope mentioned earlier, which is his opinion made of a palm bark. The Rambam explained that this did not refer to the type of material, rather it's related to the uh, time, type of Tzavat, meaning a pin, uh, a pincer, uh, referring to the uh, tight manner in which the strips are interwoven, that's the aruch. Anyway, if they are nuts, they must be undo them. Okay. Itmar <coughs> Amaretz. Chachamim put a decree, enactment of Tum'ah, that's Gzerad Rabbanan, upon Amei Aratzod. So, therefore, it's unreliable um, when it's come to ritual impurity. Shoshita Toragad ben Agaba Eshkolot, that he reach his hand and touch in the um, um, wine press and touch uh, grape uh, clusters were um, um, lying in the wine. Disputation. Rabbi and Rabbi Chia, Chadama, Eshkol, Vechol Sivotav Tmeim, Vechol Agat Kula Tehora, Vechadama Kula Agat Kula Tmea, Nam Tmea. Leman Amar Eshkol, Vechol Sivotav Tmeim, Vechol Agat Kula Tehora, Ma Ishna Mehad Etnan, Sheret Shimitza Barachayim Enom Tamed, Mekom Agao, Vimaya Mashke Mealech Akol Tame, Atam Lo Mafsak Velo Mide Hacha Mafseke Eshkolot. עוד הוא לרבנן לרבי ירמיה, ואמר אלה לברי דרבי ירמיה, כי דברי אומר אשכול וכל סביבותיו טמאים, וכל הגת כולה טהורה. Here is the Rambam, well known Rambam, הלכות טומאת אוכלין, chapter 9. If an Amma Aretz reaches his hand into a wise brand and touch a grape cluster, the cluster and everything around, it is rendered impure. But if the wine press is pure because of the uh, clusters surrounding it uh, interrupt the connection between him and the rest of the wine press. So, so uh, if the sherets, the carcass of a creeping animal, was found in an olive oil press, it make it impure only the place that is touched. That's halakha, unless it was flowing liquid in which the entire press and his content are rendered impure. Now we're going to the Mishnah that um, they, they speaks about uh, the way that we machshir the the different type of kelim. Um, basically, the previous Mishnah discusses the process of for purifying a wine press that absorb forbidden wine. This Mishnah teaches that we must be done. It must be done to permit food utensils such as pot, grills, dishes, and um, silverware brought from an idolater to be used by a Jew. There are two issues involved in making such utensils permitted for use. Any utensils that was owned by an idolater must be immersed in a mikveh before it can be used by a Jew for food. This apply both the new utensils as well as the used one. Additionally, if the utensil was used for hot non-kosher food, the flavor of non-kosher food that, was, that the utensil absorbed must be removed bef uh, before it can be used for kosher food. Our Mishnah deals with the procedure that for dealing with both issues. Someone who buys utensils used for food for my idolater must purify them in a uh, following way. If the utensil that customarily needs only immerse, which is mikveh in a mikveh, because it does not absorb any forbidden flavor, it, he should immerse it in a mikveh and maybe, um, and and he may then use it. Lehagil yagil lelaben ba'u yelaben ba'u. If uh, it is a, a, a utensil that customarily needs uh, perjuring with hot water. To take out the flavor it absorbs, it should first purge it with hot water and then immerse it in a mikveh to permit it for use. Um, and if the, um, the utensil or customary needs heating in a flame, 
to remove any flavor absorbing it, it should first heat in the flame and then immerse it in the mikveh to permit it for use. For example, hashaput v'askala, a spit used for roasting and a grill. Melabdan ba'u, melabnan ba'u, he must heat the flame before immersing them in a mikveh. Last one, Baruch Hashem, that we reach the end of this parak. A knife using for an unkosher food has a unique form of cleansing. Knives are treated with the greatest strictness without utils when using cold food because the, pres the pressure of, on, the, on the blade against the food is cut. It causes a certain amount of absorption into the knife and from the knife into the food. Knives also often have a, a, a grease clinging to the surface of the uh, blade. So they said, a sakin, if someone buys a knife from a doubter, shafa vehi torah, he scrub it by sticking it into a hard ground and it's pure, it's permitted to use. Scrubbing is accomplished by uh, pushing the knife into a hard earth ten times each time in a separate place. That's Shulchan Aruch 121. And I wish to have more time because it's a lot to discuss. Maybe during the seum later we'll deal with this. Anyway, Gemara. Going to read it relatively fast because we shorten time, getting close to Yontel. Tana v'chulan tzachin tvila b'arbaim se'ah in the mikveh, you need. Menah lemil amara v'da amara ka, kol asher davar, kol davar asher avu ba'esh, ta'aviru ba'esh v'tahir, osif l'cha ketuv ta'ara achir. Tana b'ar kapara m'tor shenemar b'mei nida shomei ani shez tzari chaza shlishi v'shvii, talmud l'mar ach chilek, im ken ma talmud l'mar b'mei nida, ma'im shenida t'ovedet ba'em b'vei omar arbaim se'ah. איסטריך למכתב ותיהר ואיסטריך למכתב ומי נידע. אי כתב תיהר וטהר אב אמינא וטהר כל דהו כתב רחמנא ומי נידע. ואי כתב רחמנא ומי נידע אב אמינא הערב שמש כנידע כתב רחמנא וטהר לאלתר. אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אפילו כלים חדשים במשמע דהי ישנים ולבנם כחדשים דמו ואפילו אחי בא לטבילה. מת קיבלה רב ששת אי אחי אפילו זוזה דסרבלה נמי אמר לי כלי סעודה האמורים בפרשה. אמר רב נחמן, אמר רבא רבוע, לא שנו אלא בלקוחים, וכמעשה שהיה. אבל שאולין, לא. רב יצחק בר יוסף, זבן מנה דמרדה, מעובד כוכבים, סבר לה תבילה, אמר להאו מרבנן ורב יעקב שמי, ידידי מפרשה למיניה דרבי יוחנן כלי מתכות, האמורים בפרשה. אמר רבא שיהיה נקלי זכוכית, הואיל וכי נשתברו, יש להם תקנה ככלי מתכות דמו. קוניה פליג בר רבחה ורבינה, אחד אמר כתחילתו ואחד אמר כסופו, ויחדה כסופו. אבא אלוהו משכנתא מאי, אמר אמר בר רב אשי, אבא משכן לי עובד כוכבים כסא דחספה, והדבילה באיש תבי ולא ידענה אם משום דכסבר משכנתא כזביני דמיה, אם משום דכזה לעובד כוכבים דעתה לשקועי. תנו רבנן לוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים, דברים שלא נשתמש בהם מדבילן ואין תורים, דברים שנשתמש בהם על ידי צונן כגון כוסות וקטוניות וצלוחיות, מדיחן ומדבילן ואין תורים. דברים שאני משתמש בהם על ידי חמין, כגון היורות ועקום כמוסון ומחמי חמין, מגילן ומטבילן והם תורים. דברים שאני משתמש בהם על ידי האור, כגון השפודין וההשכלאות, מלמדן ומטבילן והם טהורים. <coughs> וכולן שנשתמש בהם עד שלא ידביל ולא שלא יגיל ושלא ילבן. תנא חד האסור, תנא אידך מותר. לא קשיא, כמד אמר נותן טעם לפגם אסור, כמד אמר נותן טעם לפגם מותר. למדא אמרנו תן טעם לב גם מותר, גאולי עובד כוכבים דא עשרי רחמנא ערך המשכחת ליה. אמר רב חייא ברידא רבונא, לא עשרה תורה אלא קדירה בת יומה, פייג' 76, בת יומה דליו נותן טעם לב גם הוא. מכאן ואילך להשתרה גזירה קדירה שאינה בת יומה, משום גדירה בת יומה. ואידך גדירה בת יומה, נמי מפגם פגמה. רמא ליה רב אמרם לרב ששת. תנן השיבודים והשכלה מלבנן באו ותניא ותניא גבי קודשים השפוט והשכלה מגילן בחמים אמר לעמרם ברי מה עניין קודשים אצל גולי עובדי כוכבים התם הכה יתר הבלה התם איסורה בלה אמר רבא סוף סוף כי כפלית איסורה כפלית על אמר רבא מה יגלה נמי שטיפה ומריקה אמר לי אבא עמידה מריקה ושטיפה בצונן עגלה בחמים אלא אמר רבא יגיד עליו ראו תנא הכה ליבון והוא הדין לעגלה תנא אתא מגלה והוא הדין לליבון אמר לרבא יחל יתנו לחולו בחדה ולהתנחדה באידך אחריתה ולמה יגיד עליו ראו 
אלא אמר רבא קודשים אנו תמיו, כדי רב נחמן אמר רבא ברבוע, ברבוע, דאמר כל יום ויום נעשה גאול לחברו. תן אך שלמים כיוון דלי שני ימים מתאך לי, מקמי דנהה ונותר כהה וגאול אל החטאת, כיוון דלי יום ולילה מתאך לי, כי אם בשל בה עידה חטאת, הא ונותר, כי אדם מבש ליל למחר או לשלמים או חטאת, כפלט נותר דחטאת, דעידנה בחטאת, ושלמים דיל מחר. אמרי לא צריכה, דכי מבשל בה חטאת, העידנה הדר, ומבשל בה העידנה שלמים. דלחטאת למחר ושלמים לאתמול, בהא דעדה דקשל עם זמנאיו, ועדר מבשל שלמים דיל מחר. יחי עגלה נמי לא לבאי, זה נגמר הלב, קשיא. בפאפ אמר היי קרייד ה לה קרייד. רבה שמר לעולם כדאמרן מעיקרא הכא היתר הבלה, הכא איסור הבלה. ודקא קשיא לך דבעידא דקפלט איסורא קפלט, בעידא דקפלט לא איתי לאיסורא בעיני.